క్రీస్తు ప్రభువును సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించిన తరువాత లోకంలో నుంచి వేరు చేయబడిన తరువాత దేవుని బిడ్డగా మారిన తరువాత కూడా నువ్వు పదే పదే ఎందుకు ఓడిపోతున్నావో తెలుసా నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో నీ సేవా పరిచయంలో నీ విశ్వాస యాత్రలో నువ్వు పదే పదే ఎందుకు పడిపోతున్నావో తెలుసా ఎప్పటికీ కూడా దేవుని మాటకు లోబడే వ్యక్తిత్వం నీకు ఇంకా రాలేదు ఎప్పటికీ కూడా దేవుని మాటకు లోబడాలన్న విధేయత నీ జీవితంలో లేదు లోకంలో ఉన్నప్పుడు నీ యాశను ఎలా నెరవేర్చుకోవాలని ఇష్టపడ్డావు ఈనాటికి కూడా నీ ఆశల కోసం నీ కోరికల కోసం దేవుని మాటను నిర్లక్ష్యం చేయడం నీకు ఒక అలవాటుగా మారిపోయింది అందుకే నువ్వు పదే పదే ఓడిపోతున్నావు అపవాది కూడా దేవుని మాట వినాల్సిన అవసరం లేదు నీ మనసుకు నచ్చినట్లుగా నువ్వు జీవించు నీ మనసుకు తోచినట్లుగా నువ్వు బ్రతుకు నీ క్షేమం కలుగుతుంది అని పదే పదే చెప్తాడు ఎందుకు తెలుసా దేవుని మాటకు లోబడినంత వరకు నిన్ను ఓడించడం వారి వల్ల కాదు దేవుని వాక్యానికి నువ్వు లోబడినంత వరకు నిన్ను పరగొట్టడం వారి వల్ల కాదు దేవుని చిత్తానికి నిన్ను నువ్వు సమర్పించుకున్నంత వరకు నీ మీద వారు పెద్ద నుంచి అయ్యలేరు అందుకే వారు పదే 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 దేవుని మీద తిరగబడమని నీతో చెప్తూ ఉంటాడు దేవుడు ఏదైనా ఒక పని చేయొద్దు అని నీతో చెప్పినప్పుడు ఆ పని నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు దేవుడు ఏదైనా ఒక పని ముట్టుకోవద్దు అని నీతో చెప్పినప్పుడు ఆ పని నువ్వు ఎందుకు ముట్టుకుంటున్నావు దేవునికి ఇష్టం లేదని తెలుసు కూడా దాని మీద ఎందుకు ఆశపడుతున్నావు దేవునికి నచ్చదని తెలుసు కూడా దాన్ని ఎందుకు కోరుకుంటున్నావు దేవుడు అంగీకరించడం తెలుసు కూడా దాని మీద ఎందుకు మనసు పారేసుకుంటున్నావు దాని వల్ల కాదా నువ్వు ఓడిపోతుంది దాని వల్ల కాదా నువ్వు విజయాన్ని నీ జీవితంలో చూడలేకపోతున్నావు ఇంతవరకు కూడా గొప్ప గొప్ప విజయాలను చూసినటువంటి భక్తులందరూ దేవుని మాతకు లోబడిన వారే ఏ మనిషి అయితే తనను తాను దేవునికి సమర్పించుకుంటారు ఏ మనిషి అయితే తన జీవితంలో దేవుని చిత్తం నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడతాడు ఏ మనిషి అయితే దేవుని మాటను నెరవేర్చడం కోసం తన ప్రాణాన్ని ఇవ్వడానికి కూడా వెనకడుగు వేయడం అతని విశ్వాస యాత్ర సాఫీగా కొనసాగుతుంది శ్రమలు వస్తాయి శోధనలు వస్తాయి ఇరుకులు వస్తాయి ఇబ్బందులు వస్తాయి కానీ నువ్వు దేవుడికి లోబడతావు కాబట్టి ప్రతి విషయంలో కూడా ఎప్పుడు నువ్వే గెలుస్తావు అపవాది మీద గెలవలేదు సాటాన్ మీద గెలవలేదు శోధన నీ మీద గెలవలేదు సమస్య నీ మీద గెలవలేదు గెలిటప్పుడు నీకే ఎందుకు తెలుసా గెలుపు అనేది దేవుని లక్షణం వడిపోవడం దేవుని లక్షణం కాదు వడిపోవడం అనేది దేవుని పిల్లలకు అలవాటు కూడా కాదు దేవుని నమ్ముకున్నటువంటి పిల్లలు దేవుని యొక్క లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటారు జయమని గ్రహించే మన యేసు క్రీస్తు ప్రభు మనకెప్పుడు కూడా విజయాన్ని ఇవ్వాలనే ఆశపడుతూ ఉంటారు ఈరోజు నీ విశ్వాస యాత్రలో నువ్వు గెలవాలంటే నీ సేవా పరిచయంలో నువ్వు గెలవాలంటే అపవాది మీద నువ్వు గెలవాలంటే పాపం మీద నువ్వు గెలవాలి అంటే చీకటి శక్తుల మీద నువ్వు గెలవాలి అంటే రోగాల మీద నువ్వు గెలవాలి అంటే తెగుళ్ల మీద నువ్వు గెలవాలి అంటే భయంకరమైనటువంటి సమస్యల మీద నువ్వు గెలవాలి అంటే ఎప్పటికైనా దేవుని మాతకు లోబడ్డం ప్రారంభించు దేవునికి విధేయత చూపడం ప్రారంభించు ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని మాటకు లోబడతావు ఎప్పుడైతే దేవుని మాటకు నువ్వు విధేయత చూపిస్తావు ఆ మరుక్షణం నుంచే నువ్వు గెలవడం మొదలవుతుంది ఆ మరుక్షణం నుంచే విజయం నిస్సొంతమవుతుంది